Bueno, como ya lo hemos anunciado, el administrador especialista en finanzas y magíster en gestión de la región, licenciado en ciencias sociales y económicas, John Jaime Jiménez Sepúlveda, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, en línea con nosotros a esta hora. Doctor John Jaime, buenos días, ¿cómo está? Álvaro, muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Un placer tenerlo como siempre con nosotros aquí en el informativo, preparado ya para las novenas del Niño Dios, a comer natilla y buñuelos y todo lo que trae este mes de diciembre. Pero por supuesto, Álvaro, este es un mes en donde hay que hacer esas, eh, esos ejercicios, por supuesto, esos sacrificios gastronómicos y para ello estamos absolutamente preparados. Oiga, sacrificio, sacrificio gastronómico, eso está bueno. ¿Quién? No, pues, <risa> Hacer sacrificio gastronómico, comer natilla, buñuelos, todo lo que trae la Navidad de, de muy, gastronomía. Muy, sac muy sacrificado, <risa> doctor Jiménez, con los buenos días. Por supuesto, Germán, un muy buen día para ti, para todos los de la mesa. Este es un ejercicio que, por supuesto, para todos nosotros que tenemos una tradición, nos es muy grata y ese es evidentemente un proceso en donde vamos a estar muy incorporados en este mes. Entremos en materia con el tema que lo hemos querido invitar el día de hoy. Cada año la Cámara de Comercio hace una campaña que la ciudadanía se apersone de, y genere identidad con nuestra ciudad. Es decir, que la gente compre aquí en Dos Quebradas. Acá en Dos Quebradas hay una oferta bastante importante de demasiados productos, que usted ya nos va a hablar de algunos de esos productos, y en donde la gente no tiene necesidad de irse a Pereira o a irse a Medellín o a irse a otra ciudad de Colombia, sino que aquí puede encontrar muy buenos productos a muy buen precio. Pero por supuesto, Germán, este es un, 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 un ejemplo claro de lo que podemos hacer en el municipio. Nuestra ciudad, nuestro aparato productivo, nuestro aparato comercial tiene toda una gama de alternativas que anteriormente no teníamos, tenemos que reconocerlo, pero ahora ya existe toda una cantidad, una gama de opciones para que nosotros podamos hacer los regalos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros parientes, y bajo esa ruta, evidentemente, poder hacer que la economía de nuestro municipio se dinamice. Este es un ejercicio que lo hacemos en compañía de Qué Buena, de la Alcaldía Municipal, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio y la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, tradicionalmente. Pero en este año, Germán, vamos a hacer algo especial. Eh, en todo el comercio, absolutamente todo el comercio está dispuesto para ofrecer esos servicios, esos productos, y alrededor de ello la Cámara va a ofrecer unos bonos especiales para las personas que compren el municipio y que puedan obtener no solamente un buen descuento, un buen precio, una buena, una, una buena mercancía, sino adicionalmente eh, un, un detalle que la Cámara de Comercio en el mes de enero les va a entregar a aquellos que facturando en el municipio de Quebradas, subiendo la factura a, la, a, la, a alguna de las plataformas de la Cámara, nosotros les vamos a entregar. Bueno, y digamos, ¿cuáles van a ser esos detalles que ustedes le van a entregar a los compradores? ¿Cómo va a funcionar este año? Porque ustedes siempre, cada año, generan una sucesión de estímulos para todos los compradores. Por supuesto, hermano. En este año lo que vamos a hacer es que todo el comercio organizado, la Junta Directiva de nuestra Junta nos ha aprobado que ningún empresario tiene que pagar un peso por vincularse a esta campaña. Los 7.200 empresarios que existen en el municipio pueden entrar en este en este programa, simplemente el, el, el usuario que llegue al municipio, a cualquiera de nuestros establecimientos, compra un producto, toma eh, su factura correspondiente, esa factura le toma una foto, la sube a cualquiera de las plataformas de la cámara, al Facebook o al Instagram, y ahí nos da sus datos correspondientes y listo, ya puede participar en, la, en, la, en los bonos o en los bonos de regalo que le vamos a entregar en el mes de enero a toda la, entre todas las personas que hayan subido sus datos y sus eh, respectivas eh, facturas y allí la Cámara le entregará otros bonos para que adquiera productos en el municipio de Dos Quebradas. Es decir, totalmente gratis. Simplemente es venir a Dos Quebradas, comprar, tomarle la foto a la factura, subirla a, la, a alguno de las plataformas de la Cámara y listo, ya está participando. Ah, o sea que no es que le den el bono o reciba algo en el sitio, en el almacén o en el sitio donde compró el producto o los productos. Para nada, Germán. 
la, la, la importancia de, 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 de lo que ha decidido nuestra Junta Directiva es precisamente, está encaminado a eso, que solamente por tú llegar a un establecimiento organizado, formal de nuestro municipio, que te expide una factura, por esa factura tú ya tienes derecho a participar. Le toma la foto a esa factura donde está el NID, el valor y por supuesto las, 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 las datos de la, de la empresa, con los datos tuyos del, del, del usuario correspondiente a poder contactar posteriormente, simplemente la sube a la plataforma de la Cámara de Comercio, a Instagram o, a, o al Facebook y ya está participando. A ver, y, y no me quedó muy claro los, los premios. Es decir, la gente sube la factura y ahí participa en qué. Bueno, vamos a tener en el mes de enero, ya después de tener todo el acopio de las facturas, eh, unas eh, rifas, digámoslo así, y entre ellas vamos a tener bonos entre 500, entre 300, 500 y un millón de pesos para que las personas que sean eh, favorecidas en esta rifa, pues se les entregue ese bono y adquieran esos eh, ese valor en, en los establecimientos del municipio. ¿Va a ser a partir de cuándo? Desde ayer mismo estamos en esa campaña, ya desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, Germán. No, del primero de diciembre, persona, repito, primero puede, de diciembre, puede 31 de diciembre. A, a, a hacer esa, esa subida de información a la plataforma de la Cámara y ya estaría inserto dentro de esa posibilidad que va a tener en el mes de enero. Va a haber una actividad especial con los empresarios del barrio El Japón. Allí en El Japón todo el comercio, los empresarios de esa zona han sufrido durante los últimos, por lo menos, en cuanto cuatro años llevan ya en ese proceso, Cuatro la pavimentación de la vía. Sí, sí, más o menos. Es decir, el trauma pues, ha sido impresionante, las pérdidas sí. grandísimas. Eh, ¿Eso obedece también a, a este problema de la pavimentación o a qué obedece esta actividad especial y cuál es? Precisamente esa reflexión que haces tiene toda la, eh, la, la, la coherencia del mundo. Todos los empresarios de esa zona han sufrido, han padecido y han llegado a momentos críticos y, por supuesto, el mercado ha sido deteriorado. Por lo tanto, no, vamos a desarrollar esta, en esta ocasión una, un espacio especial en la, en la popa en donde vamos a tener la, el acopio de los empresarios empresarias que quieran llegar allá a exhibir sus productos en compañía de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del municipio y de la Cámara eh, con la asociación de comerciantes de esa zona hemos hecho un esfuerzo para uh, colocar allí el, el, una cantidad de empresarios que quieran participar y en forma general darles una opción de abrir también ese mercado uh, tan deprimido en estos tiempos. Y para ello, por supuesto, vamos a hacer unos remotos en compañía de Que Buena, vamos a tener allá... Eh, la, la campaña comercial, vamos a tener en compañía de la Secretaría de Cultura unas presentaciones, es decir, vamos a hacer una, un aporte a esa, a esa circunstancia con compleja que han vivido los empresarios de esa zona. Hablemos también de la formación y vinculación, es un programa que ustedes vienen adelantando con trabajadores para el sector de Sismoda. Germán, hay que decir que en este momento de la historia, en este momento estamos teniendo cerca de 500 plazas solicitadas por empresarios de diferentes empresas del sector sistema moda, del sector confeccionista de nuestro municipio, 500 aquí en nuestro municipio que están siendo requeridas por, por esos empresarios. Por ello, eh, estamos haciendo una invitación a través de este medio y por supuesto a través de diferentes opciones para que las personas que conozcan del de sistema moda vengan a la Cámara de Comercio o simplemente nos escriban, es decir, yo sé de de tal o cual procedimiento y quiero trabajar, laborar o vincularme a alguna de las plantas. Eh, ese es uno, si, si tiene conocimiento. Si no tiene conocimiento, pero quiere vincularse a la, a la alguna, alguna planta de este sector, pues simplemente nos dice, yo no tengo conocimiento, pero quiero aprender. Ese ejercicio lo vamos a copiar, lo estamos acopiando en este momento. Hoy tenemos, repito, cerca de 500 plazas que podríamos poner a disposición de las personas del municipio o de nuestra región que quieran vincularse. Y bajo esa inscripción, simplemente aquellos que ya tienen conocimiento o, 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 o están, eh, digamos, avanzados alrededor del, del, del desarrollo de, la, de, la, de alguna de las operaciones del sistema moda, que los vincularemos pertinentemente a una de las plantas de producción que nos ha solicitado eh, personal. O si quiere vincularse a la formación, tenemos dos opciones, tres opciones. Una primera 
que es en una planta, en una planta de producción, estamos implementando en este momento una, una, un área de capacitación eh, con un taller de formación en la empresa para que la persona pueda a, a asumir esa información, esa capacitación directamente en planta. Un segundo es a través del, del, del SENA que se está haciendo una capacitación formal pues, en diferentes temas de la, del sistema moda. Y uno tercero que se hace con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, la Alcaldía y el SENA en una programa que se llama Artes y Oficios que inicia en el mes de enero y que por supuesto ayuda a que en, en operaciones específicas que eh, la persona pueda en poco tiempo aprender ese, esa labor. Por lo tanto, esas tres opciones caben en este momento para que la persona que diga yo quiero empezar a trabajar en este sector, quiero vincularme, quiero aprender, pues lo haga con el mayor de los, eh, de los gustos. La Cámara de Comercio será, recibe la información, lo inscribe pertinentemente en cualquiera de estos tres espacios y alrededor de ello podemos entrar a potenciar el sector más importante en generación de empleo que tiene nuestro municipio. Y eso, por supuesto, es una, una, un ejercicio que estamos absolutamente seguros que es, pues, se puede llegar a toda la ciudad y evidentemente a toda la región. Son las personas llamadas a participar de este programa, de esta vinculación de estos trabajadores al sistema moda. Es decir, es, es un programa enfocado a muchas personas que están desempleadas o quienes ya están trabajando o están estudiando, por ejemplo, pero que quieren incursionar a este mundo de la moda. ¿Es esa como la, la, la idea o cuál es? Sí, Germán, básicamente es eso. Es decir, personas, por supuesto, los que están empleadas están en su, en su labor correspondiente, pero hay muchas personas que están desempleadas. Eh, evidentemente es a ese grupo objetivo al cual nos interesa llegar principalmente, pero también hay otras personas que están empezando el proceso de, de identificar cuál es su actividad eh, productiva que va a servirle de futuro en el, en, el, en, el, en el mundo. Entonces, en ese en ese sentido, le estamos dando una oportunidad para que se forme en este sector, para que se capacite, tiene directamente una, una posibilidad inmediata de entrar a, a laborar en una planta de producción y bajo esa ruta dinamizar el empleo, por supuesto, disminuir estas tasas tan tan complejas que tuvimos en el último en el último periodo de, 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 de dejación de cargos, y esa y esa es una oportunidad en la cual la Cámara de Comercio de los Quebradas, la Alcaldía de nuestro municipio, hemos integrado esfuerzos con los empresarios, con los y las empresarias, para poder ofrecer esta, esta cantidad de plazas que hoy por hoy tenemos en el, en el municipio. Y con una, con una posibilidad inmensa, Germán, hemos tenido... Eh, de parte de algunos empresarios, el interés de buscar en la medida en que nosotros eh, aumentemos la cantidad de personas y de, y de oferta de mano de obra, hay posibilidades de atraer a la ciudad nuevas plantas de producción muy robustas y alrededor de eso conseguir consolidando este sector tan dinámico en nuestra economía. ¿Qué actividades vienen para el año entrante, para el 2022? Bueno, Germán, evidentemente eh, tenemos varias, uh, varias actividades. Eh, estamos en este momento... Eh, con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, con el Ministerio de Industria y Comercio, con la Gobernación de Risaralda, con Impulsa Colombia, con el Fondo Nacional de Garantías, con la, eh, con la fiduciaria, con Bancoldes, con todos ellos hemos venido avanzando en diferentes programas y estrategias que van a ser irrigadas en el 2022. Dentro de ellos el programa Fábricas de Productividad, que hasta ahora ha cubierto 152 empresas. El próximo año tendremos 75 más en la primera fase, en la quinta fase, perdón. Vamos a tener el programa Centro de Transformación Digital Empresarial para ayudar a los empresarios a insertarse dentro de este mundo digital. Hoy hemos cubierto cerca de 1.500 empresas alrededor de ese, de ese producto. Vamos a tener el programa de los clústeres, tanto en el clúster aeronáutico y metalmecánico y del movimiento, como en el clúster de alimentos, como en el clúster sistema moda, programas que van impactando a su desarrollo, su crecimiento y su permanencia, algo que nos, nos es absolutamente importante en este momento de la historia, Germán, es la estabilidad de los empresarios y las empresarias, de que sus productos puedan competir adecuadamente en el, en el mundo. Y bajo esa ruta, eh, ese es un esfuerzo en donde la Cámara estará muy concentrada en el 2022. Pero adicionalmente en el proceso de comercio, en el comercio no solamente local, esta campaña que estamos haciendo de compra en dos quebradas, evidentemente es parte de lo que eh, haremos también en el 2022. Pero alrededor de ello, buscando alternativas nacionales, ruedas de negocio, bolsas de subcontratación y exploración de mercados nacionales e internacionales seguirán siendo una prioridad en la cual la Cámara de Comercio de Osteoradas estará eh, 
poniendo todo el esfuerzo para continuar un ejercicio que va evidentemente a impactar positivamente en nuestra economía. Dos quebradas te quiero, dos quebradas te quiero, dos quebradas te quiero. Recuerda, yo Jaime, esa campaña de, bueno, que comenzó hace que como dos años más o menos, estamos hablando. Tres años. Tres, tres años, años ya, tres Ajá. años ya. Esa campaña de sentido de pertenencia que la gente, todos quienes estamos acá habitando en Dos Quebradas, pues, digamos, Dos Quebradas, te quiero. Y eso tiene mucho que ver con comprar en Dos Quebradas. Eso tiene que ver mucho con el medio ambiente, con el manejo responsable de las basuras. ¿Qué decir de ese Dos Quebradas? Te quiero finalmente, doctor John Jaime Jiménez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Y en esa campaña, Germán, que, que, que los dos construimos ya hace tres años casi, evidentemente busca eso, y este es el, el claro ejemplo de lo que lo que, lo que que quiere decir los que te quiero, y los que te quiero, te quiero comprando en el municipio. Ese es una, una, un perfil que, por supuesto, hoy más que nunca tenemos que practicarlo. Los que te quiero eh, busca que las personas se, eh, se formen, se vinculen y, 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 y puedan eh, postularse para estas este tipo de empresas que evidentemente son de nuestra de nuestra raigambre más profunda. Pero igualmente, los Gracias Te Quiero es una campaña en donde busca que la colectividad tenga posibilidades de decisión alrededor de todo el municipio que sean pertinentes. Y yo recuerdo que cuando empezamos, eh, Germán, estábamos hablando de los Gracias Te Quiero, votando, eh, de leyendo y decidiendo eh, estratégicamente e inteligentemente. Todo eso incorpora a los Gracias Te Quiero. Y los Gracias Te Quiero teniendo limpia su su área, su espacio, su barrio, y en ese sentido, eh, Oscar te Quiero va a tener también un espacio muy especial en el 2022, por supuesto, en compañía de todos los actores, como lo ha sido la emisora, y evidentemente la administración municipal y todos los actores del desarrollo público, privados y académicos con los cuales hemos interactuado. Eh, doctor John Jaime, ya terminando, es bueno recordar, como siempre, las redes sociales de la Cámara de Comercio, número de teléfono, dirección para que la gente esté en contacto con ustedes y si necesitan información, pues la estén solicitando. Por supuesto, Álvaro, la, perdón, la Cámara de Comercio tiene abiertas sus oficinas eh, con atención presencial eh, para, el, para el servicio del registro mercantil solo en la calle 41 15 25, al frente del almacén El Progreso, por la calle 41, ahí está nuestra oficina, 100% presencial, con todos los protocolos, por supuesto, con toda la la, 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 el distanciamiento que nos implica y en ese sentido en esa sede que es la sede principal de la Cámara tenemos también las actividades por supuesto administrativas y en la sede TIP que es la sede de tecnología, innovación y proyectos que está exactamente al frente de la emisora en esa sede tenemos eh, las actividades directamente relacionadas con los programas que hemos avanzado, fábricas de productividad centros de orden digital, el tema de Modaín y alrededor de ello todo el sistema de tecnología con el Centro de Innovación Sindetem. Allí precisamente queremos ofrecerle a la comunidad un, un espacio muy lindo en donde podrán ir a tomarse sus fotos si ustedes lo desean, con eh, la, la iluminación de un helicóptero que ha hecho uno de nuestros empresarios del municipio, del sector eh, del clúster aeronáutico, que es un simulador de vuelo de un helicóptero que hemos, hemos diseñado y hemos eh, decorado para que las personas puedan tomarlo y evidentemente alrededor de ese de esas eh, hacer de la de la navidad un espacio muy lindo además tecnológico recuerden que nuestra de nuestra sede tiene el 322 85 606 322 85 99 606 322 85 99 es nuestra nuestra nuestro teléfono conmutador e igualmente en presidencia arroba camado punto org punto co presidencia arroba camado punto org punto co siempre estamos atentos a recibir su información o a través de contáctenos arroba camado punto org punto co contáctenos arroba camado punto org punto co si usted quiere participar en alguna de las campañas si usted quiere tener si usted tiene alguna idea o o inquietud alrededor de los servicios de la institución, por supuesto, con el mayor del gusto, a través de esos eh, contactos estamos eh, permanentemente informándoles. O a través de www.camado.org.co, www.camado.org.co, esa es nuestra página web en donde están todos nuestros servicios, nuestros links de contacto y, por supuesto, la información de cada uno de los programas. Bueno, me respondió lo que le iba a preguntar del helicóptero, que pasamos por ahí cuando vamos para el parqueadero y vemos el helicóptero ahí ubicadito. ¿Cómo lo viste? No, bien, bien. Eh, decíamos, eh, ¿será qué será? ¿Será que está fuera uno que estuvo y ya no está fuera de servicio? 
eh, pues se preguntaban no muchas cosas, pero bueno, ya usted nos dio la explicación y la verdad quedó, quedó bonito, quedó muy bonito y muy llamativo y en un sitio muy estratégico para que la gente lo vea. Por supuesto, Álvaro, y este es un simulador construido aquí en Dos Quebradas. Qué bien. Un empresario del, del clúster aeronáutico hace este simulador, las personas pueden entrar allí, hacen las pruebas, en la persona con, con realidad virtual ve cómo sube, cómo baja, cómo aterriza, cómo sube, todos los, todos los, todos los temas, esto lo hace un empresario del, 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 del clúster aeronáutico y eh, lo vende a nivel nacional e internacional. Eh, y la gente que quiera uh, tener ese acceso al simulador, ¿tiene que pagar o, o es por horarios? Eh, porque me imagino que no es con mucha gente al mismo tiempo. No, por supuesto, vamos a tener unos, unos horarios abiertos para que la persona eh, haga la ruta por el por el ingreso al, al, al área de parqueadero de la cámara en la sede TIP. Allí puede la persona pasar, tomarse la foto y hacer su, su respectivo reconocimiento de los equipos que se construyen en nuestro territorio. ¿Y eso es gratis, esa entrada? Totalmente gratis, eso no tiene ningún tipo de costo. Bueno, doctor John Jaime, pues que siga comiendo natilla y buñuelos entonces. Y prepárese a... Nos Claro, y prepárese a cantar tu taina también. <risa> Además... Sí, señor. Lo, lo, vamos a lo vamos a despedir con una invitación muy especial. Escuche. Compra en Dos Quebradas, directo de fábrica y en el comercio organizado, entre el primero y el 31 de diciembre de 2021. Etiqueta tu factura en Cámara de Dos Quebradas y participa por obsequios y bonos de regalo. Organiza Cámara de Comercio Dos Quebradas, Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Para mayor información, 300-874-5180. Doctor John Jaime, una feliz mañana. Y compren las quebradas, Álvaro. Sí, señor, así es. Bueno, mucha suerte.